Dëhre kush e ka kryuar këtë shtet? A existon kombi grek? Dëhre kush e ka kryuar këtë shtet? Pjesa e 2, autor, Brahim i Bish Avdyli. Në vazhdimin ton gjatë këti shkrimi po ndërlidemi me dy mendimtar të zgjidhur prej nesh, Aref Mathieu, Arif Mati, e vejpra e ti në mikenet pelazgët, grekët ose zgjidhja e një enigme, dhe besnik i meri e vejpra e ti, e piri, një histori pelazgo shqiptare, një. I pari shkenstar është i njohër si historian me disa vejpra të mëdha dhe studius i denje i Shqipëris, dhe i dyti, po ashtu i njohër, mirë po e bën një gabim të veçanë se e pranon ka admin si pelazgo shqiptar, pasi a i nuk ka qenë pelazgë, nuk ka qenë i lirë dhe nuk ka qenë aspak shqiptar. Këtë gabim të ti në studimin e vetëm për epirin, e bazon në një shkenstar tjetër, si pësër. Robert të Angeli, 2, e disa shkenstar të tjerë. Ka admin e nëzjerë hartues të shkrymit të Shqipes, i cili është i shkrymit të gjuës e folër Shqipe, me shtesa e prapa shtesa, ne e dim se lineari a, lineari i pari kësaj gjuë, 16 shekuj për, esë, është një tekst trektar. Jo gjusor, i cili dëshifrohet për mes dialektit gegë, deri në ditët tona, mirë për lineari bë, në shekuj 16, 12 për, esë, kam betur për thuaj se i pa dëshifruar, por që edhe a i do të mund të dëshifrohet për mes dialektit gegë të gjuës e sot me Shqipe. Ndërsa shkrymi i rasës e lenimit prej shekullit 10, 7 për, esë, 3, është provuar për të u dëshifruar në disa gju, e veçanërisht më së miri është gjua e jonë. Në përputhje të njojës e mirë të rethanave historike e të ligjeve të gjuës, pra vetëm të njojës gjuës Shqipe. Në Greqin një vjetër, që sot quet Greqi e Gregve, atëherë ka qenë më tepër e fiseve, qyteteve shtete, apo e lidhës e fiseve, por që e konsiderojnë vetën si Greg, ndonë se e quanin vetën si Helen në shtetin që nuk existante e konsiderojnë se pas ka egzistuar që përpara Helada, apo Helada, ku këta grek nuk e njojnë mirë gjuën e vjetër greke, e cila nuk është një gjuën greke, por e shkruar me alfabet artificial, ndoshta prej diskut të fetos, 4. Fotografia është marë kësaj herë nga Shqipëria e jonë. Ndonë se a i nuk konsiderojt si alfabet i gjuës sonë, trajtojt vetëm si diski kulturës para Helene. Sa i përket diskut të fetos, në e bënd të njohër një kostylo në një punim të thukt se i njëti ka shpëtuar për i zjarit në kret, pra në ishullin e kretës që e ka djegur palatin e festos në një temperatur shumë të lartë të këti zjari. Dhe fasto, ky palat ishte rindërtuar në gërmadat e këti palati rrëth vitit 1730 për esë nga tërmeti dhe a ju do që u rënua tërsisht rrëth vitit 1660 për esë. Viti 1600 për esë është pikërisht koha e paracitjes së gjuës greke, për herë të parë dhe e shikojmë skicën e paracitjes së gjuëve të Luigi Luca Cavalli Sforca. Pra, djetë pëse u doqë kjoj palat. Epoka minoike filloj më 2600 për esë, palati i festos undërtua rrëth vitit 2000 për esë, për këtë në janë të një mendimi studiusit dhe mirë filtë arkeologë. Metodat e reja të matjeve të vjetërsis janë më të sakta. Nga këto metodat datohet edhe prodhimi i diskut dhe ndërtimi i palatit pest Teksti i diskut të festos, i cili është shkruar në radhë, trajtë, helikoidale, spirale, me figura simbole, filon nga të dyja anët në qender dhe shkon për nga jash, në një mënyrë grafike si e sotmja, do me thënë me shkrim me drejtim nga e majta në të djathë. Vërtetimin e kësaj mënyrë e shkrimi, e kemi shumë mirë të të gjashë simbolet me paracitin njërzish, ku si shikojmë se të gjitha i shohim për nga e djathëta, gjashë. Pra, disku i fetos është para greg, një nga dokumetet e para shkrimore në një qender të rëndësishme të kretës minoike gjatë mi vjeqarit të dytë për esë dhe sot a i nga paracet një qender apo hapsir të shkëllqyëshme arkeologike para greke. A i është gjetur nga gërmimet në palatin e vjetër të festos, i cili logaritet se ishte në përdorim në përrudhën kohore midis viteve 1850, 1600 për esë. I gjetur nga arkeologu italian Liugi Pernier me 0307, 1908. Si pas studiusve të shumë të diskut të festos, na thuet se a i është monumenti i pari tipografis apo i shtyp shkrimit, dërsa që limi ndërtimit me dy plaka argjilet të njëm nga dhe u konsiderohet si një nga misteret arkeologike, shtatë. A i ndodhet në Muzeun Arkeologik të Heraklionit në Kred. Kjo nuk përputhet me kohën e shtypje së poemave epike të Homerit nga pësistrati dhe duhet të ndërlidhim këtu këto poema epike, shekulli i tetë për esë, pra vitit e të qinë për esë, mozaikune me saplikut në vlorë në shekuit gjashtë, katër për esë, dhe të kuptojmë përse i kanë bërë të gjitha këtë përstjelime ata që kishin të hola për synimet e tyre, pra fenikasit dhe daneanët si shtresa më e privilegjuar që kanë ardhur në këtë tokë, tetë. Ti një është dialektet Dorian, Eolian, Jonian dhe Arkadian, të cilat nuk janë përdorur fare në letërsi për këtë periud, por vetëm në disa mbishkrime që janë ruajtur edhe në dialektin Qipriot, po të kemi parësysh se poezia e parë është të shtypur me disku në festos, ne kuptojmë se kreta është shumë e mbrojtur për indikimit të pushtuazve të nga dalëshëm Dorian, Jonian e Eol, të cilat shumë më vonë janë quajtur si Helen, derisa e pushtuan tri pjeset e tokës kretësisht, e cila quaj, Akaja, jo, Helada. Duhet të njohim edhe gjuhën e vjetër greke dhe do të agjojmë se Arkadia, para se të mbërin pushtuesit e vjetër ishte një zonë e kuluar Iliro Pelaze dhe kam betur një kohë të gjatë strejnë da i pushtimit Dorian, nënë. 
Mjaf dokumentet të trasiteruar nga shkrimet e vjetra në Gjuhën Shqipe, si shkrimi kunjor, hieroglifeve të alfabetit fonetik egyptian, vjet, alfabetit fenikas, që grekët e sotë me të më vonqë me ndryshuan dhe e bën një alfabet komptar. Sa do që nuk kanë bazë të quen kom, haruan se i kanë bazët e tyre leksikore nga Shqipja, të cilën u përpoqen që të ashkomptarizojnë, haruan se këto vejprat të para, të cilat inzoren me këtë kaligrafi fenikase, kanë mundësi të studiohen sot e të gjenden. Të gjitha ndërfutjet e pësistratit Kjo dhunti ju dha si dhunti me forës nga Danajanët dhe Kadmenët që ishin më të pasurit, familje që u bë familje mbretërore në jug të Evropës dhe emrat e tyre dhe të pasarvësve të ngush, bëhen mjaft dhe me thënës për tërë Evropën, në rath të parë në përmes të gënje shtrave genealogike dhe legendave false të dalura prej tyre. Tani, duhet të punojmë më shumë. Do të akuptoj edhe Evropa së mbrami këtë rend të kulluar. Para prakisht, duhet të afilojmë me gjuhën Iliro Pelazde, qysh për para, dhe me poemat e Iliadës dhe Odiseut të Homerit të botuara në atë ko, një mbëdhjet. Ata që kanë shkruar se kadmi është hartuës i alfabetit të parë të gjuhës Shqipe, për qka nuk është absolutisht e vërtet, kanë haruar të thonë originën e ti fenikase, edhe pse ka qënë i martuar me Iliro Pelazde në epirit Harmonin, i cili nuk ka gjasat të trajtohet si baba i gjuhës Shqipe, sepse gjuha e ti ka qënë e shkruar me alfabetin fenikas, pra të gjuhës e ti artificiale, jo me gjuhën e folur Shqipe, por me gjuhën e shkruar Helene, e cila e ka pasur si qëlim të vetëm që të ha. Prish gjuhën barbare e të azëvendësoj me gjuhën e shkuar të elitës, si klasë më e pasur dhe e bashkuar me tërë klasën sundimtare, në Akaja, jo greqi, e as helad. Arif Mati e shpjegon se kadmosi trajtoj si ligjvënës hynor, shpikës i derdje së metaleve dhe a i që soli alfabetin e vetë në heladën e vjetër, i cili duhet pas para syshë se në radhë të pare quajnë hynor e pastaj se a i ka qënë fenikas, 12, as pak helenë. Si e kemi shpjeguar në pjesën e partë të këti shkrimi, fjala heloj është marrë nga fjala seloj dhe së bashku me heladën pelazde, ka dhën heladën apo heladën greke. Ata quen tërsisht në atë vend se janë grek dhe e flasin në gjuhën greke, edhe pse janë një konglomerat i madhë pakica shkomtare të kombeve të tjera dhe gjuha e tyre është në gjuhë artificiale, që disa i thonë se është në gjuhë teknike. Ky pushtim fenikas, por jo helen, historia e kalën të heshtur, nga legenda që na e kalën emrin e kadmin. Kadmos i rjedhë nga rënja semitike ka dem a, që duke mbëritur apo duke ardhur prej diku, i cili është prej fenikis. Si pas një legende nga të gjitha legendat e tyre, ne mësojmë se Agenori, mbreti njohër i fenikis, ka qënë biri Poseidonit dhe Libis, pra janë emra, që i simbolizojnë emrat e ndryshëm, për sërë. Kuj fundit, femra Libia simbolizon shtetin e Libis. A i kishtë tre djemë të ti, Kadmosin, Feniksin dhe Siliksin, dhe vajzën e Europa. A i ka qënë edhe vëlla Binyaki Belos, mbreti njohër i Egyptit. Kështu për mbledet nisja e tyre, 13. Danausi, Biri Belos, mbreti Egyptit dhe Vëlla Jagenorit, mbreti Fenikis dhe pashtu Vëlla Binyaki Egyptos, pushtoj Peloponezin dhe u vendos në Argos. Nga Danausi rjedin Abbas, Akrisios, Dana, Perseu, Alkmeni dhe Heraklesi. Kadmosi, i Biri Jagenorit, mbreti Fenikis, pushtoj nga anati Dotin dhe Themeloj Teben. Si pas Herodotit, i, 29V, 57, 58, 59, e futi alfabetin Fenikas në Helad. Tani me shohim edhe gënjeshtrën e dy fisht të historianit Herodoti, një vendi quet Akaja, jo Helada, dy dhe Helada e quanin shumë më vonë banoret e mbrendshëm të tyre, jo Greqi, që e thërasin ne dhe të huajt, ma adje që prej filimin. Pra, kjo emër është vendosur shumë më vonë, duke marrë edhe ndërfutjet e shumëta, jo vetëm në për historinë e fryrë, por edhe me shkrimet e tjera, si kurse të letërsis. Me këtë qështje, ne, pastaj do të meremi. Njëherë, shohim se cilët fëmi i ka lën kadmi me harmonin, që janë 5 djetë të njërit e 5 djetë të tjetrës. Djet si logaritet grupi i gjakut. Kjo gjë i dalon pëllas gojilirët apo shqiptarët nga kombet e tjera. Nga kadmosi dhe harmonia në rjedin drejtë për drejtë fenixi, ciliksi, semeleu, dionisi, Europa, lajos dhe edipi, 14 djetë të cilët i kam cekur edhe më parë në shkrimet e mija për Evropën e bashkuar dhe shqiptarët 15 djetë. Këtu kadmi e ka për të rirë edhe njëherë Evropën, në genealogjin familjarë dhe edime se si fenikasit bënin të regëtim në për tërë kontinentin e Evropës. Europa e ka bërë djalin e parë, që i është dhenë emri i lirë 16, i cili nuk e bartë tërë emri në i lirëve, sepse ata qënë më parë në botë dhe bëjnë gabim vetë historianët të cilët e lidhin emri në kombit me emri në genealogjisë. Dorianët kanë qënë pushtuesit e mikenës dhe rënimit e lënjës të tyre të heshtur milenium e meralë, dërtues të palatit të minos në kretë, pushtues të mbarë Peloponezit, prej të cilve kanë ardhur Danajnët, Egyptasit, Kadmenët, Fenikasit dhe Pelopitët, Asirianët. Për këto arsye janë quajtur se mito Egyptian. Danausi, vëlaj i Egyptosit, pushtoj qytetin e Argosit, pasi e dëboj prej ande i mbretin e Argosit, Pelasgosin, që ishte eponimi i Pelasgëve, 17, pra Shqiparve të sotëm. 
Dorianët nuk janë dorët, të cilët janë populli i vërtet me zanafil i lire i lyre, e që lidhet edhe i lirët frig, nga në arjedin vetë pelazgët, nga pelazgoj apo pelazgi. Kadmos është themelu e si qytetit të tebës, që është homonimi i kërë qytetit të lash të Egyptit. A i e futi shkrimin e par me dredhi, shkrimin fenikas, në akaja dhe me këtë pun në kanë lën shekuj me radhë për notonim sjumshel në përlumin grek, me fjallet e mara prej shipes dhe mbaresat greke. Kadmi e mori, os në fund të emrit, Kadmos. Pelopsi, Asirian i ardhur nga Asiria, i adha emrin Peloponezit, 18. Nga kjo gjë del në shesh se kjo është një episod shekulor simptomatik i pushtimit të vendit ton nga të huajt, i cili më parë është quajtur Pelasgji. Të gjithë autorët antike të Greqis që do të bëjmë më vonë, e pohojnë një gjë të tilë, në të mbëdhjetë. Këtu kemi të bëjmë me disa gabime të më dha. Një ligjvënës hynor e quan Kadmosin, i cili ka fakte që të regojnë se ka qenë Fenikas, pra nuk është hynor i do donës. Dy, që a i ishte i ardhur nga Fenikia, pra populli huaj, pushtues në këtë trev të gjërë që thiret më vonë me emrin Helad, por ka qenë Akaja. Tre, që ka qenë i huaj, por i martuar me Iliro Pelasgen nga i piri. 4. Që nuk mund të quaj fare i lirë, edhe pse është gjysh i nipit i lirë. 5. Dhe nuk mund të quaj asë pelazg, edhe nëse e ka gruan i lirë o pelazde, etje. Kjo është e qartë dhe do me thënëse. Le të gjurmojmë thellë dhe më thellë. Në qofë se jemi historian të mirë fillë, atëherë duhet të apranojmë se nuk mund të gjëjmë se fenikasit kanë qënë vërtet i lirë o pelazg, por kanë qënë fenikas një popull tjetër. Madje, burja filologike apo gjusore mbetet shumë e kufizuar. Emrat para Helen të Zotave, që figurojnë në tabelzat kretaset e epokës e palateve, rrëth vitit 2700 dhe rrimë një 1700 vitesh pra lindje së krishtit janë shumë do me thënëse. Ata bëjnë pjesë vetë në mitologjin e përëndive, e cila me pa të drejt quet mitologji greke. Êshtë të qëdiqme edhe për shkencën bëtërore se si autorët grek dhe autorët tjerë grekofil të shkruajnë për kombin e ndershëm e besnik i liro pelaz se është popull barbar apo etni barbare po e përmendim këtu vetëm një autor frances, Kantu, prej vejpër së Jean-Claude Faverialit, i cili thotë se pelazgët solën në Greqin e solqme, jo vetëm disa arte, por një sistem të tërë besimi, artesh, gërmash. Ajo ishte një razë, po ashtë sa bujare edhe e pafat një zedhë. Prandaj, po e përmendim se pelazgët, rrëth viteve një mi e nëndë qinë për, esë, e zënin tërë vendin që quet sot Greqi, e deri në Bosfor. Ata ngritën forteza të shumëta në emrin e larises në thesali e të tursit në Itali. Qendrat e fatit e besimit të përëndive që në bëdona në Epir, ka biret në Samotrak, e Leuizia në ati. Mbretërit e Argosit dhe të Sikionit, më të lashtat e Greqis, u themeluan nga Pelazgët. Kur vinë të ashtu quaj turit Helen, nuk unë mjaftuan që i muajt në Pelazgët, por kërkuan edhe që të i poshtëronin. E hodhen bi këtë razë bujqërish dhe pundashësish tërë për buzjen e tyre, madje i dëbuan nga Thesalia, ku ata punonin shekuj me radhë nga Arkadia dhe Kreta. Një palë u hodhë në Sicili dhe në Itali. Ata që mbetën u shtëruan në shërbëtor dhe skleverë. Si rjedhoj, shumë shpejt, në shto qytet të Greqis, logaritën më shumë skleverë se sa qytetarë. Në atik kishtë 350.000 të tilë, në Korint 450.000, në Egjin 460.000, në Arkadit 300.000, dhe të gjitha këto shtete apo qytetë shtetet të pelasgis sa atë hershme i kishin rreth 20 milion skleverë, 21. Nuk është momenti për të dyshuar se shqiptarët janë pelas dhe se gjuha e tyre vësht ajo e ruaj tura më mirë prej të folmes pelasgjike, thot Faverial. Aso kohë e kishtë nëzirë zoti i madhë grekët, një popull nga më barbarët dhe më mizorët, pasi ishin më të varfrit dhe më lakmitarët për pasurin e pelazgëve, të arritura me punë, duke hapur tokë në një vënd të virgjërë, 22. Këtu, faveriali e kishtë fjallën për të ardhurit. Po themi edhe diçka tjetër, nga të regimet e historisë së genealogjive familjare nuk të thiren popujt, etnit dhe kombet, vetëm nëse ata që imbajnë këta emra janë mbretër e ligjvënës dhe ata e ndërojnë duke u prira tyre, por ne e dim se kanë qënë ligjvënës e mbretër të një populli, etnit dhe kombi. E njëta gjë është me emri me i lirëve, njëzet dhe tre. Kjo është dredhja e tre të emrave të hetnive. Sigurisht se i është dhenë emri bazi i lirëve edhe emri të i lirit, djali të Europës, bjesë e harmonis dhe kadmit, trektarit të pasur, sepse të pasurit kanë ditur të bëjnë sa e sa dredhi dhe ka dashur të i ketë në nëvete edhe i lirët. Mitet janë mitet. Por ne po e sielim një mit tjetër të lindjes e i lirëve. Apjani, i cili ka jetuar në vitet 95-160 pas krishtit, pohon në lidhje me zanafilën e tribuve i lire, luftërat i lire, libri që, dy, se thuet se ky vënd dhe ka vendin nga i liri, biri i polifemin. Ciklopi polifem dhe gruaja e ti Galatea kishin në të vërtet tre djem, keltin, i lirin dhe galtin. Për këta arsye u quajtën kelt, i lir dhe galt të gjitha mbretërit dhe popuit, 24, që ishte gati e tërë Evropa, si kontinent, në pjesën dërmuese. Madje, kur thotë se baba i tyre ka qenë ciklopi polifem, në kupton se ka qenë me trupi madhë, e që janë gegët, të cilët janë quajtur giganti, pra ciklopi. 
ndërsa lidhjet e vjetra të arvanitasve me Pelas Goilirët dhe Shqiptarët e Sotën duhet t'i gjojnë për mes shkrimeve të vjetra para Helene dhe para vendosit së kolonve të vendit të mbiquajtur Greqi, të Daneanve, të Kadmosve e të Asirianve. Ilirët Dardan, Dardan, kanë qënë pasartë si të trojanve Dardan, si që në thotë Homeri, Zemërbar dhe Bestar të ndritur, dhe kanë banuar në Dardanele me qytetin e madhë troja. Për të mbështetur këtë qështje, po e marim edhe një citat nga vej për e Suleiman Matos, e cila thotë se emër Dardan, Dardan, të prizve trojan, si troj, Ili, Priami, Ankizi, Enea, Etje. Janë në përshtatje të plot me ligjerimin dhe kuptimin e gjuës Shqipe. Në vej për përmendën djemë, nusët dhe dhënduret e shumëta të mbretit Priam. Për të treguar lidhja e këtyre emrave me gjuën e Shqipe mund të përmendim disa prej tyre, Larti, Biri Flejk Jetoni, Biri Flejk Jeton, Guri, Kosti, Kadesi, Tiresi, Thirsi, Glauku, Gjaku, Astai, Ashtai, Aqroni, Aqeroni, Hipsinor, Angjala, Njala. Priam në Shqip ka kuptimin një pari. Dardanët e Sher Gji i para krishtit kishin njohër një lullzim të parar ekonomik, i cili u bëshka ki katastrofës së madhe dhe i shpërngullje së tyre drejt për ëndimit, 25, Akili kishtë lidhje gjaku me Dardanët, thot Suleiman Mato. 26. Tema genealogike e fisit prinsor Dardan, si pas Homerit ka këtër enditje, Dardani lindi Eriktonin dhe Eriktoni lindi Trojn. Troj lindi tre djem, Ilin, Isarakun dhe vet Ganymedin, që e mori Shqipunja dykërëshë, për të ja dërguar Zotit, si pas legjendës o humbje së djalit. Ili lindi Leomedontin. Isaraku lindi Ankisin dhe Prab Ganymedin. Djali Ilit, Leomedonti lindi Titanin dhe Priamin. Ankisi lindi Enean. Ndërsa Priami i Leomedontit lindi Hektorin, Paridin, Kassandrën dhe Helenin, ata që më vonë u quajtën Greg, apo Helen, i andëruan Heleni. Në vazhdimësi, po e sielim një vizatim nga Spiro Agne, 27, apo një harf të trojës ndërtuar si pas historist, nga era Hereborea, 28, Emri Dardan apo Dardan ka lidhje indirekte me stërgjushin Dardan Ili, themeluesit të Ilionit dhe Ilirët janë vazhdimësi e gjakut të Dardanve, nga Azia e Vogël. Kurse brigjet të shruar kështu nga ana e Shqiptarve, janë popull Ilir dhe këtu e kanë quajtur jo vetëm nga Homeri, por edhe nga Hesiodi, Herodoti, Straboni, Pindari, Ptolemi, Stefan Bizantini dhe mjaft autor të tjerë të lashtësis, por edhe disa të tjerë anglisht folës të këtyre tre shekujve të fundit. Brigjet i kanë emëruar edhe frigët. Brigjet e Evropës kishin sigurisht lidhje me brigjet e Aziz së Vogël dhe mbanin edhe lidhjet me fiset e tjera të sënjëtës gjo. Këto fise i lire janë përzirë me njëri tjerin, disa janë vendosur në pjesën malore të distritit Jugor e disa për mbi gjirin jon janë. Dardanët në Aziz të Vogël dhe brigjet apo frigët janë me gjak pëllas goj lirë. I pari frigjeve në Pelopones ishte Pelopi. Të tjera do t'i shohim në vazhdime tona. Një, Aref Mathieu, Mikenet Pelazgët, Grekët ose zgjidja e një enigme, Plejad, Tiran 2008, Besnik i Meri, Epiri, një histori Pelazgo Shqiptare, Botimi Autorit, Tiran 2013. 2, Robert de Angeli, Enigma, nga Pelazgët të Shqiptarët, Botimet Tojna, Tiran 1998. 3, Shikoni Shkrimet e Mia, Evropa e Bashkuar dhe Shqiptarët, i dzi, beçanërisht Shkrimin Tim, Shpalime për Evropën e Bashkuar dhe Shqiptarët, prej Gjenezës e deri më sot, pjesa një, për linearët, në hërtë të për, Kater, shikoni diku në fetos, nga shkrimi i Nikos Tylos, në organin hërtëtëp, Shqipëria jone, altervista, org 4.506.2. 5, shikoni shkrimi në Nikos Tylos, një poezi Shqipe, të pakten 3.600 vjetë e vjetër, e datës 15 shkur 2.610, në portablin hërtëtëp, Shqipëria jone, altervista. Org 4.506.2. 6, nga fjallet e Nikos Tylos, i njëti shkrimi ti. 7, po aty, në vazhdim, Nikos Tylo. 8. Shikoni në faqet e cekura, pasoqërisht në pjesën e irë, Evropa e bashkuar, një. 9. Arif Mathieu, Arif Mati, e njëta vejpër, faqin 110. 10. Shiko alfabetin fonetik e gjyptian, të Gjuzepe Katapano, thot i flis të Shqip, botimet e encyklopedike, tiran 2007, faqet 207-217. 11. Shiko vejpër në fiqiret barbulushi, homeri historia, racizmi, botimet dita 2000, tiran 2011. 12. Arif Mati, vejpra e cituar, faqe 419. 13. Vejpra e cituar, po aty. 14. Arif Mathieu, Shqiptarët, Odiseta e një populli para Helen, Plejad, Tiran 2007, faqe 112. 15. Ju shikoni ato punime, në faqen time provisore, hërtë të për, Brahim Avdulli, Sahar. 16. Shiko punimin tim, Evropa e bashkuar dhe Shqiptarët 6, në vënd në faqen time me shpalime për Evropën 6. 17. Arif Mathieu, Arif Mati, vejpër e cituar më par, faqe 568. 18. Po aty, e njëta faqe. 19. Po aty, faqe 569. 20. Po aty, faqe 569.
Njëzet, shikoni vejpër në Jean Claude Faverialit, historia më e vjetër e Shqipëris, plejat, tiran 2004, faqe 21, duke cituar Cesar Cantun nga vejpra historia universelet të didot freres. Paris 1823, 1829. Njëzet e një, përfundon citimin nga Cantu, zë Jean Claude Faverial, po aty, faqe 22. Njëzet e dy, po aty, faqe 23. Njëzet e tre, për këtë gjë, e shikoni pjesën në ndërtimi i grupimeve të para etnike në Europë dhe azin e vogël për ndimore, të libri i cituar i Arif Matit, faqe 30, 32. Njëzet e katër, Arif Mathieu, e njëta vejpër, faqe 210. Njëzet e pes, vejpra e cituar, faqe 28. Njëzet e gjash, një faqe për para, faqe 27. Njëzet e shtat, bizatim i Spiro Agne, nga faqe e ti në FB, i cili është në bajtës i portablit hërtëtëp, Gjërgj Kastrioti, org dhe ka kryer Universitetin e Havardit, Cambridge, Massachusetts, në Sëherba. Njëzet e tedh, bizatim i marrë me lejen e era e reboreja, nga faqe e ti në FB, me njëzet e shtat shtator 2016.